Bueno, hemos visto en estos últimos días de que se han presentado unos proyectos de iniciativa de reforma con la finalidad de cambiar la duración de los ejercicios de los gobernadores y de los ediles, e incluso también de los diputados locales. El hecho de, de más, más bien siento que no es reducir, sino es homologar. Hay dos razones fundamentales por las cuales es necesario que los diputados en su momento lo analicen y tomen en cuenta. La primera, que hay un mandato constitucional, eh, de acuerdo a la reforma del artículo 116 constitucional, la fracción cuarta, inciso N, habla de que es necesario que las, que las elecciones federales se homologuen con las elecciones locales. Esto va a traer como consecuencia reducir en sí el gasto que se realiza en cada elección, que de por sí es muy exorbitante. Aparte de eso, la, la ciudadanía también está des, ya está desgastada de tantas elecciones. Esto va a hacer que en un momento dado, pues quien vaya a votar, después sea en un solo ejercicio, en una sola votación, y realmente vaya con mayor conciencia a hacerlo. ¿Cómo ven que sea una gobernatura por dos años? Bueno, es que no es el hecho de, de las gobernaturas de dos años, sino que la finalidad obedece a que hay un mandato constitucional que hay que homologar. Y esto a la larga va a traer el ahorro de, de, de económico. Actualmente en una elección se, se gasta un promedio entre 750 millones alrededor de pesos. Entonces, ese dinero se puede canalizar a otro. Inclusive el ramo de la Procuración de Justicia, que tan, tan, tan es necesario para los, para los, para los eh, salarios tan bajos que, que perciben. Igualmente para el Poder Judicial. Pues, desviar, o sea, canalizar ese ahorro, pues era fundamental, ¿no? Tomar lo que, que lo desvíen a eso, a eso sabe que es muy necesario. Ok. Entonces, ¿sería un beneficio para la población? Esta, como pues todo ahorro económico constituye un beneficio. Y si vas a gastar en, en una elección que mucha gente dice que por qué es gasto de las boletas electorales, las partidas que se le dan a los partidos políticos, entonces todo eso es, es un ahorro. Y, y el, si el Estado se ahorra ese dinero, pues tiene la forma de canalizarlo a otras áreas que son más importantes. ¿Como cuáles? Pues ya te dije hace rato una, la de la Procuración en de Justicia, Educación es otra, o sea, eh, a los ayuntamientos en sus obras, en fin, hay muchas, hay muchas necesidades en el Estado. ¿Me da su nombre y su cargo? Carlos Mateo, soy presidente de la Barra de Licenciados en Derecho de Veracruz. Es una opinión a favor, en de que me parece adecuado que se homologuen los procesos electorales para evitar el gasto en tanto eh, tendríamos, si no se hiciera de esta manera, tendríamos procesos cada año. Entonces, homologarlo equivale a, a un ahorro económico que se traduce en un beneficio eh, para la población, porque este dinero se va a destinar a, a mayor obra, a mayor recurso, en educación, en todo lo que haga falta se puede distribuir este dinero. Se ha considerado que son muchos miles de pesos los que se destinan a las procesos electorales. Entonces, no hablamos de una gobernatura de dos años, sino hablamos de un proceso en el cual se va a homologar y que para ello es necesario que la gubernatura se haga por dos años. Es una necesidad para llegar a la homologación. Ok, eso sería beneficioso para el Estado. Por supuesto que sí. Okay, gracias.